ঐতিহাসিকগণ সময়ের কালপর্ব এবং ঘটনার কালপর্ব অনুযায়ী ভারতের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে যথা অ্যান্সেন্ট হিস্ট্রি মেডিভেল হিস্ট্রি আর মডার্ন হিস্ট্রি অর্থাৎ প্রাচীন ভারত মধ্য ভারত এবং আধুনিক ভারত আর এই সময় পর্বে যখনই কোনো রকম প্রবলেম হয়েছে বা সমাজের নিচু শ্রেণী বা সমাজে কোনো একটি শ্রেণী যখন অবহেলিত বা বঞ্চিত হয়েছে তখনই তারা বিদ্রোহ দেখিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশি শত্রুরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে এক যুদ্ধের সূচনা করেছে নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত আর আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদ্বীপ আর আমরা আজ যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হলো টেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাটেল অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে আমি টেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাটেল বলেছি ঠিকই কিন্তু এখানে আমরা অনেক ব্যাটেল নিয়ে আলোচনা করব যেমন ধরুন আমি এখানে লিখেছি পয়েন্ট করেছি যে ব্যাটেল অফ পানিপথ এখানে দেখুন ব্যাটেল অফ পানিপথ তো একটি যুদ্ধ না ব্যাটেল অফ পানিপথে তিনখানা যুদ্ধ রয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী তিনখানা যুদ্ধই আলোচনা করব টোটাল আমরা আজ দশটা ব্যাটেল নিয়ে আলোচনা করব আর পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে এখান থেকে সম্ভাব্য যে কোশ্চেন আসতে পারে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করব তাই কোথাও যাবেন না সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না চলুন দেখা যাক প্রথম ব্যাটেল কি প্রথম ব্যাটেল যেটা আমি আপনাদের সামনে এনেছি এবং যেটা ভারতের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে সেটি হলো ব্যাটেল অফ হাইদাস পিস আমরা প্রথমে জানবো ব্যাটেল অফ হাইদাস পিস কত সালে হয়েছিল প্রথমে আপনি যখন কোনো ব্যাটেল নিয়ে আলোচনা করবেন বা জানবেন তিনটে জিনিস আপনাদের তিন থেকে চারটে জিনিস আপনাদের জানা দরকার ব্যাটেলটি কত সালে হয়েছিল ব্যাটেল কাদের মধ্যে হয়েছিল এই ব্যাটেলে কে জিতেছিল আর এর সিগনিফিকেন্স কি দেখুন ব্যাটেল অফ হাইদাস পিস হয় তিনশো ছাব্বিশ বিসি বা তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর এটা কাদের মধ্যে হয় আলেকজান্ডার এবং পোরাস আলেকজান্ডার অ্যান্ড পোরাস এই ব্যাটেলে কে যেতে যেতে যায় আলেকজান্ডার আমি প্রথমে একটু বলে দিচ্ছি তারপর ব্যাটেলটা নিয়ে আলোচনা করব তিনশো ছাব্বিশ সালে ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাটেলটা হয় আলেকজান্ডার এবং পোরাসের মধ্যে ব্যাটেলটা হয় এখানে জিতে যায় আলেকজান্ডার দেখুন এই যুদ্ধটা আমাদের ইতিহাসে খুবই সিগনিফিকেন্ট কারণ ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধের মধ্যে প্রথম সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হচ্ছে এই আলেকজান্ডার এবং পোরাসের মধ্যে যুদ্ধ আলেকজান্ডার একজন গ্রিক ছিলেন গ্রিক সোলজার ছিলেন সোলজার বলা ভুল সেনাপতি ছিলেন এবং পোরাস ছিলেন ভারতের এক রাজা মনে রাখবেন আলেকজান্ডার এবং পোরাসের যে যুদ্ধ হয় পোরাস কিন্তু কোনো অংশে আলেকজান্ডার থেকে কম ছিল না কিন্তু পোরাসের সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট সেগুলো তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেমন পোরাসের সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট ছিল ওয়ার এলিফ্যান্ট যেগুলো যুদ্ধের সময় বৃষ্টি হয় প্রচণ্ড আর এই বৃষ্টিতে ওয়ার এলিফ্যান্ট ঠিক করে কাজ করতে পারে না এবং আলেকজান্ডার ওয়ার এলিফ্যান্টগুলোর চোখে আঘাত করে এবং মাহুদ যাদের বলে অর্থাৎ হাতিগুলোকে যারা সামলায় তাদেরকে অ্যাটাক করে ফলে হাতিগুলো পাগল হয়ে নিজেদের সেনাদের ওপর অ্যাটাক করে বহু সেনা মারা যায় পোরাসের আর পোরাসের বিপুল সৈন্য ছিল আর পোরাস ছিলেন বিরাট বড় একজন বীর আলেকজান্ডার থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না কিন্তু ওই যে বললাম তার স্ট্রং পয়েন্টগুলো তার দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেমন আরেকটি দুর্বলতার কারণ পোরাসের কাছে ছিল বহু রথ কিন্তু বৃষ্টিতে সেই রথের চাকা মাটিতে বসে যায় এর ফলে আলেকজান্ডার অনায়াসে পোরাসের অনেক সৈন্যকে ধরাশায়ী করতে পারে আর মনে রাখবেন এই যুদ্ধটা হয়েছিল ঝিলাম নদীর তীরে ঝিলাম বা ঝেলাম নদীর তীরে এই যুদ্ধটা হয়েছিল আর এখান থেকে মনে রাখবেন চাণক্য যিনি নন্দবংশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন মনে রাখবেন চাণক্য বা কৌটিল্য যিনি নন্দবংশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি এই যুদ্ধ থেকে একটি শিক্ষা লাভ করে অনেক একটি নয় অনেক শিক্ষা লাভ করে এবং তার ফলে তিনি এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মিলে একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করে ভারতের ইতিহাসে আর মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনা হয় তাহলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সূচনার ক্ষেত্রে ব্যাটেল অফ হাইদাস পিসের গুরুত্ব কতটা তাছাড়াও আমাদের ভারতে পোরাসের কতটা ক্ষমতা সেটা দেখা যায় তাছাড়াও প্রথম যে গ্রিক এবং ভারতের মধ্যে একটা ওপেন রিলেশান তৈরি হয় সেটাই ব্যাটেল অফ হাইদাস পিসের মাধ্যমেই হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সিগনিফিকেন্স 
আছে এই ব্যাটেল অফ হাইদার স্পেসের এরপরে আমরা নেক্সট যে ওয়ার্ডটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা ওয়ার্ড বলা খুব ভুল কলিং ওয়ার্ড বলা হয়েছে কিন্তু আমার মতে এটা ওয়ার্ড বলা খুব বড় ভুল হবে এটা একটা নৃশংস হত্যা লীলা ছিল আর এর মধ্যে প্রচুর ব্রুটালিটি দেখা গিয়েছিল অশোকের অবশ্য এই ওয়ার্ডের সিগনিফিকেন্স অসীম ভারতের ইতিহাসে এই ওয়ার্ডের সিগনিফিকেন্স অফি অসীম আমি আরেকবার বলছি এই যে কলিঙ্গ ওয়ার আপনি যদি লুসেন্টের বই দেখেন তাহলে লেখা রয়েছে দেখবেন দুশো ষাট বেশি বা টু সিক্সটি বেশি বা দুশো ষাট খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ব্যাটেলটা হয় কিন্তু না কলিঙ্গ ওয়ার হয় টু সিক্সটি ওয়ান বিসি বা দুশো একষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দ বড় বড় ইতিহাসের বই যেমন স্পেকটাম ইউপিএসসির যে ফার্স্ট সিলেবাস তার যে বই আছে স্পেকটামের বই তারপরে তার যে বই আছে বিপিন চন্দ্র বিপিন চন্দ্র নেই এটা এটা আপনি দেখতে পারবেন অ্যানসেন অ্যান্ড মেডিভ্যাল হিস্ট্রি যেটা হয় পুনাম দালাল দহিয়া এই বইটা তো পাবেন এটা দুশো একষট্টি বেশি এই যুদ্ধ লড়া হয় আর কাদের মধ্যে হয়েছিল এটা হয়েছিল সম্রাট অশোক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিং সম্রাট অশোক ভার্সেস কিং অফ কলিঙ্গ সম্রাট অশোক ভার্সেস কিং অফ কলিঙ্গের মধ্যে এই যুদ্ধ হয় আর এটা কত সালে হয় দুশো একষট্টি বিসি আর এই যুদ্ধে জয়ী হয় অসম্রাট অশোক অ্যাকচুয়ালি দেখুন এই যে কলিঙ্গ বর্তমানে আছে উড়িষ্যার আন্ডারে এই কলিঙ্গ বর্তমানে উড়িষ্যার আন্ডারে রয়েছে আর এই যে কলিঙ্গ এই কলিঙ্গকে জয় জয়ের চেষ্টা করেছিল অশোক কোন আগে একটা বলে দিচ্ছি অশোক কোন বংশের রাজা ছিল অশোক ছিল মৌর্য বংশের রাজা মৌর্য বংশের প্রথম সম্রাট কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই কলিঙ্গকে জয়লাভের চেষ্টা করে কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ব্যর্থ হয় কারণ কলিঙ্গের বিরাট সেনা ছিল বিরাট বিপুল অঙ্কের সেনা ছিল কলিঙ্গের কলিঙ্গরাজের এরপরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যখন ব্যর্থ হয় তখন তার পরে আসে বিন্দুসার বিন্দুসার তখন এই এটাকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করে কিন্তু সেও ব্যর্থ হয় এরপরে আসে সম্রাট অশোক সম্রাট অশোক বলে আমার বাবা দাদু ব্যর্থ হয়েছে তো কী হয়েছে আমি এবার আমি ব্যর্থ হব না আমি অবশ্যই এটাকে ক্যাপচার করব তাই সম্রাট অশোকও এটা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে কিন্তু সম্রাট অশোক প্রথমে যখন ক্যাপচার করার চেষ্টা করে তখন প্রচুর হত্যা লীলা করে সম্রাট অশোক কেননা এখানকার সেনা প্রচুর দক্ষ ছিল এবং এখানকার সেনাদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে ছিল এবার সম্রাট অশোক এই যুদ্ধের পরে প্রতিদিন সম্রাট অশোকের বিভিন্ন ওয়ার্ড জেনারেল যারা ছিল তারা খবর আনত যে আজ আমরা এতজন করে মেরেছি আজ আমরা এতজন সেনাকে হত্যা করেছি সম্রাট অশোকের মনে এর প্রভাব পড়ে এবং শেষে সম্রাট অশোকের মানে সভার একজন বলে তার নাম ছিল উপগুপ্ত উপগুপ্ত বলে মহারাজ আপনি কি এখানে শুধু হত্যা লীলা চালাতে এসছেন ব্রুটালিটি করতে এসছেন নাকি কোনো একটি সাম্রাজ্য দখল করতে এসছেন তখন এই কথাটা সম্রাট অশোকের মনে প্রচুর প্রভাব ফেলে আর এর ফলে সম্রাট অশোক ধীরে ধীরে খুব নরম মনের হয়ে যায় এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কোনো দিন আর যুদ্ধ করবেন না এবং কোনো রকম হত্যা লীলা করবেন না তিনি এরপর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পরে তিনি ধীরে ধীরে চারিদিকে বৌদ্ধ ধর্মটাকে ছড়িয়ে দেন এই হচ্ছে কিং অফ কালিঙ্গ সরি কিং অফ কলিঙ্গ নয় কলিঙ্গ ওয়ার জাস্ট একটু ভুল হয়ে গেল আমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছি আমি আপনাকে বললাম অশোকের পিতার নাম কি বিম্বিসার বলেছি না বিন্দুসার বলেছি আমি গুলি যাচ্ছি যাই হোক অশোকের পিতার নাম কিন্তু বিন্দুসার যদি আমি বিম্বিসার বলে থাকি তো ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি বিম্বিসার নয় সম্রাট অশোকের পিতার নাম বিন্দুসার এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলের নাম হচ্ছে বিন্দুসার বিন্দুসারের ছেলে অশোক বিন্দুসার চেষ্টা করেছিল পারেনি তারপরে অশোক চেষ্টা করেছিল কলিঙ্গুয়ারে অশোক জয়লাভ করেছিল তো দেখে নেওয়া যাক পরবর্তী ওয়ার্ডটা কি পরবর্তী ওয়ার্ড হচ্ছে ব্যাটেল অফ তরাইন ইতিহাসের দিক থেকে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাটেল অফ তরাইন ব্যাটেল অফ তরাইনের কিন্তু দুখানা যুদ্ধ রয়েছে দুটি ব্যাটেল রয়েছে মনে রাখবেন ব্যাটেল অফ তরাইন দুটি রয়েছে ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তরাইন যেটা এগারোশো একানব্বই সালে লড়া হয় আর তারপরে হয় সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তরাইন যেটা এগারোশো বিরানব্বই সালে এক বছর পরে লড়া হয় আর দুটি যুদ্ধ কিন্তু একই রাজাদের মধ্যে হয় একজন ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান যিনি ছিলেন রাজপুতানা 
রাজপুতানার রাজা মানে রাজপুতানা এখন বর্তমানে রাজস্থানের ওখানটায় পড়ে রাজপুতানা যিনি পৃথ্বী ভারতীয় রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান হিন্দু রাজা নামটা লিখছি পৃথ্বীরাজ চৌহান আর একজন মুসলিম এম্পায়ার মোহাম্মদ ঘড়ি মোহাম্মদ ঘড়ি মনে রাখবেন প্রথম ব্যাটেল অফ তরাইন হয় এগারোশো একানব্বই সালে এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান প্রচুরভাবে মোহাম্মদ ঘড়িদের সেনাদের একদম বিপর্যস্ত করে দেয় এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান এমনভাবে জয়লাভ করে যে মোহাম্মদ ঘড়ি প্রায় অর্ধমৃত ছিল এই যুদ্ধের পরে তারপর মোহাম্মদ ঘড়িকে তিনি প্রাণে ছেড়ে দিয়েছিলেন প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সেই জন্য মোহাম্মদ ঘড়ি তার প্রতিদান দেয় হয়তো এগারোশো বিরানব্বই সালের ব্যাটেল অফ তরাইন সেকেন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় হরাইনের যুদ্ধে তাহলে আমি আগে বলছি ব্যাটেল অফ তরাইন প্রথম বা ফার্স্ট ব্যাটেল অফ তরাইন হয় এগারোশো একানব্বই সালে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং মোহাম্মদ ঘড়ির মধ্যে আর এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান জয়ী হন আর ব্যাপকভাবে ওদের সেনাদের মোহাম্মদ ঘড়ির মনোবল একেবারে ভেঙে দেয় এবং মোহাম্মদ ঘড়িকে প্রায় অর্ধমিত অবস্থায় তাকে প্রাণদান করেন কিন্তু মোহাম্মদ ঘড়ি এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এগারোশো বিরানব্বই সালে আবার পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে আবার এই লড়াইটা করে সেটা কত সালে এগারোশো বিরানব্বই সালে আর এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘড়ি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে এবং পৃথ্বীরাজ চৌহানের মুন্ডুপাত করে মুন্ডু একেবারে দু আর ধর আলাদা করে দেয় আর এখান থেকেই এই যুদ্ধের সিগনিফিকেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেননা এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামিক এম্পায়ার ভারতের সৃষ্টি হয় ভারতে ইসলামিক বংশের বা ইসলামিক রাজত্বের সৃষ্টি হয় এই যুদ্ধের মাধ্যমে তাহলে বুঝতেই পারছেন কত বড় একটা সিগনিফিকেন্স আছে এই যুদ্ধটার ইসলাম এর আগে ছিল পৃথ্বীরাজ চৌহান যিনি একজন হিন্দু শাসক ছিলেন তো এই ছিল ব্যাটেল অফ তরাইন দেখতেই পাচ্ছেন আমি আগেই বলেছি আমরা বলেছি একটা করে ওয়ার কিন্তু আমরা সেখানে দুটো থেকে তিনটে তার পার্টগুলো সব কটা নিয়ে আলোচনা করছি তো চলুন পরবর্তী ওয়ার দেখে নেওয়া যাক পরবর্তী ওয়ার হচ্ছে ব্যাটেল অফ পানিপথ ব্যাটেল অফ পানিপথ কিন্তু তিনটে ভাগে ভাগ করতে হবে আমাদের ব্যাটেল অফ পানিপথে টোটাল তিন খানা যুদ্ধ আছে যথা ব্যাটেল অফ পানিপথ ওয়ান और फार्ष्ट बैटल अफ पानीपथ जेटा लड़ा बाबर और इब्राहिम लोधिर कत साले ये पंद्रह छब्बीस एडी पंद्रह छब्बीस साले बाबर और इब्राहिम लोधिर मध्य बैटल अफ पानीपथ लड़ा है फार्ष्ट बैटल अफ पानीपथ लड़ा है एखे बाबर मात्र बारो थ तेर हज़ार सेंा नहीं इब्राहिम लोधिर प्राय एक लाख सेंा के पराजित कर मन रखबें ये बाबर बायोग्राफी हमें रिव्यू करार प्लेलिस्टे गए प्लेलिस्टे पाने ना तो अपनी दस थ बारोटा भिडियो आगे देखते पाबें बाबर और बाबर हमें बायोग्राफी अपन सामने एने खूब भलोभ में लेक्चार दिए से हे बैटल अफ फार्ष्ट पानीप सरि फार्ष्ट बैटल अफ पानीपथ तर बैटल अफ घाघरा बैटल अफ चांदेरी बैटल अफ खानुआ प्रभृति नहीं आलोचना करी तोन भिडियो एक बार देखे नबें तो बाबर सम्पर् कोकम प्रब्लेम है ना बाबर साल छो पंद्रह छब्बीस के पंद्रह त्रिस और बाबर प्रथम क्यों भारत आसे क्यों ताकि भारत आसते हैं क्यों बाबर ये एम्पायरगुलो जीते ने এই যে বিরাট সাম্রাজ্য বাবর কীভাবে গঠন করে সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তাই বাবরের বায়োগ্রাফি অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন আর যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম এখানে ফার্স্ট ব্যাটেল অফ পানিপথ লড়া হয় বাবর এবং ইব্রাহিম লোধির মধ্যে আর এটা পনেরোশো ছাব্বিশ সালে আর এর সিগনিফিকেন্স বিরাট ভারতের ইতিহাসে বিরাট সিগনিফিকেন্স আছে কারণ বাবর এই যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করে ভারতে বাবর মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা করে পনেরোশো ছাব্বিশ সালে এরপরে আমি ব্যাটেল অফ বাকিগুলো লিখে নিই ব্যাটেল অফ খানোয়া আছে বাবরের সাথে লড়া হয় ব্যাটেল অফ খানোয়া পনেরোশো সাতাশ বাবর এবং রানা সংগ্রাম সিং বা রানা সংঘা এরপরে আছে ব্যাটেল অফ চান্দেরি তার এক বছর পরে পনেরোশো সাতাশ সালে লড়া হয় কিন্তু ব্যাটেল অফ খানোয়া পনেরোশো সাতাশ পনেরোশো আঠাশ সালে লড়া হয় ব্যাটেল অফ চান্দেরি যেটা মেদিনি রায়ের সাথে বাবরের লড়া হয় এরপরে বা ইব্রাহিম লোধির ভাই বা সরি ইব্রাহিম লোধির ভাই তার সাথে 
बाबर पंद्रह ऊनत साले बैटल अब घाघरा लड़ा है भेरि भेरि इम्पोर्टेंट चार्ट जुद्ध प्रत्येक नहीं आलोचना कर मामुद लदिर सा बाबर लड़ा है ये युद्धता प्रत्येक आलोचना करी जैक एख बैटल अब पानीपथ आलोचना कर बैटल अब पानीपथ नहीं आलोचना करी यही हलो फार्ष्ट बैटल अब पानीपथ फार्ष्ट बैटल अब पानीपथ बाबर और इब्राहिम लदिर मध्य पंद्रह छब्बीस एडी ते पंद्रह छब्बीस ख्रीटाब्दे लड़ा है और एस सिगनीफिकेंस हे बाबर युद्धे जयलाभर मध्यमे भारत एट निश्चित कर दे जे के मात्र बारो थ तेर हज़ार ट्रेन सेंा नहीं भारत तरह एम्पायर स्थाप स्थापन करते साम्राज्य स्थापन करते और बाबर यह जय देखे अनेक विदेशी शक्ति तर भारत साम्राज्य प्रतिष्ठा के अनेक सहज मन कर भारत मोगल साम्राज्य सूचना है यही हल फार्ष्ट बैटल अब पानीपथ हम सेकेंड बैटल अब पानीपथ नहीं आलोचना करी सेकेंड बैटल अब पानीपथ सेकेंड बैटल अब पानीपथ सेकेंड बैटल अब पानीपथ लड़ा है पंद्रह छाप्पन्न एडी ते पंद्रह छाप्पन्न पंद्रह पंद्रह छाप्पन्न ख्रीटाब्दे और यहाँ लड़ा है आकबर एवं हेमुर मध्य हेमु विक्रमदित्य एट लड़ा है आकबर आकबर तक बयस तेर थ चौदह बचर छो से आकबर हो बैटल लड़े बईराम खा पंद्रह छाप्पन्न साले बैटल अफ पानीप सेकेंड बैटल अफ पानीपत लड़ा है और यहाँ आकबर हुए लड़े बईराम खा बईराम खा नाम लिखी ना एर साथ हेमु विक्रमदित्य और ये युद्ध हेमु जितते जितते आकबर का पराजित हो जाए बईराम खार का पराजित हो जाए ऐलि हेमु बस एक हाथी एक हाथी पीठे और से ही समय हेमुर चोखे प्राय जीते गए हेमु तो प्राय जीते गए आकबर सें बईराम खास सें एक धूलिस्त कर दीचे और ये समय एक तीर एके बारे हेमुर चोखे इसे लागे भूल कर एरम को कथा छो ना हेमु और कैक्षण किचुक्षण पर जीते ही जाकबर सें जानत बईराम खास सें जानत हेमु जीते जाए क्यों एक चो तीर क्यों इसे हेमुर चोखे लागे एके बोले भाग्य और संगे संगे हेमु अज्ञान पड़े जाए तक तर सेंा सारेंडार कर ता जेता अवस्था सारेंडार कर और से ही समय हेमु के बंदी बनिए बईराम खा आकबर सामने आने और आकबर के बला है मुंडुबाद कर गल्पे बला है आसल जो इतिहास गल्प से बला है जकबर हेमुर अत छोट बस आकबर अत हेमुर गलाटा काटते पर बईराम खा एक कोपे आपनी जी एट देशी भाषा हो गल जैक एक बाड़ी एके बारे हेमुर मुंडुबाद कर दिए बईराम खा तो यही हलो सेकेंड बैटल अफ पानीपत ये आकबर हाँटते हाँटते जीते गए एरपर थार्ड बैटल अफ पानीपथ थार्ड बैटल अफ पानीपथ और ये सतरश एकषट्टी साले मन रखबें लास्ट बैटल थार्ड बैटल अफ पानीपथ है सतरश एकषट्टी साले सतरश एकषट्टी जेल जो थार्ड बैटल अफ पानीपथ है ये आहम्मद शाह अब्दाली और माराठा मध्य है थार्ड बैटल अफ पानीपथ है आहम्मद शाह अब्दाली और माराठा मध्य और यही युद्धे आहम्मद शाह अब्दाली जयलाभ कर आहम्मद शाह अब्दाली हमें लिखे दीची हाथ लेखा खराब के एक मानी नबें अहम्मद शाह अब्दाली युद्धे जयलाभ कर तो यही तीनटे बैटल अफ पानीपथे चलो आर फिर जा बैटल अफ पानीपथर पर बैटल अफ हल्दीघाटी एर मत इम्पोर्टेंट और एर मध्य वीरतर जुद्ध इतिहास खूब कम ही आ बैटल अफ पानीपथ लड़ा है आकबर आकबर एवं राना प्रताप महाराणा प्रताप राना प्रताप नय महाराणा प्रताप और साल कत पंद्रश छियार एडी पंद्रह छियार साले 
बैटल अफ हलदीघाटी लड़ा है महाराणा प्रताप एवं आकबर मध्य हलदीघाटर प्रानरे और ये युद्धे जदि आकबर जयलाभ कर इतिहास लेखा था कि अनेक ऐतिहासिक मध्य युद्धर को रकम फलाफल बड़ो नहीं आर अनेक ऐतिहासिक मध्य राना प्रताप युद्धे जयलाभ कर और राना प्रतापर घोड़ार नाम छो चेतक बिराट वीर छो बिराट बुद्धिमान एक घोड़ा छो खूब ट्रेन छो घोड़ाटी चेतक महाराणा प्रताप के एके बारे प्राणे बाचिए निजे मारा जाए एत प्रभुभक्त छो तर घोड़ा और महाराणा प्रतापर मत बड़ वीर भारत इतिहास और हम जन्माय जमन शिवजी एक बड़ वीर भारत इतिहास अमर हो जावा तेम ही महाराणा प्रताप भारत इतिहास जन्माना एक बिराट वीर और महाराणा प्रताप छें राजपूत और राजपूत जानबें भारत सब चे बी वीर सब चे बड़ वीर हे राजपूत और ये युद्ध है पंद्रह छियार साले और आपनी जेने रखबें जुद्धे परीक्षा आसने लिखभन युद्धे अकबर जीते क्योंकि एक्चुअलि युद्धर को फलाफल है ऐतिहासिक तो बोलें महाराणा प्रताप युद्धे जयलाभ कर एक्चुअल महाराणा प्रतापर हाइट छो साढ़े छ फुट और सरकम बड़े छो और तेम ही अकबर चेहरा आज छोटो खाटो छो साढ़े पाँच फुट मत हाइट पाँच फुटे एक बस हाइट और छोटो खाटो चेहरा अकबर महाराणा प्रताप से एक बारो सामने जाए कारण से जानत जो महाराणा प्रताप सामने जाए से बेचे फिरते पर और अकबर जान महाराणा प्रतापर ओपर खूब ही श्रद्धाशील छो महाराणा प्रताप के खूब रेसपेक्ट दित रेसपेक्ट करत जो महाराणा प्रताप मारा जाए तक तो अकबर एक शत्रु जन्े कान्न काटी करें अकबर महाराणा प्रताप का तेल बुझते ही अकबर एक कत बड़ो हृदय मानुष और एत बड़ो वीर छे महाराणा प्रताप जार जन अकबर कान्न काटी करें जो मारा जा मैं रखबें बैटल अफ हलदीघाटी क्योंकि महाराणा प्रताप मारा जाए तरह कि महाराणा प्रताप मारा जा जैक ये बैटल अफ हलदीघाटी एट पंद्रह छियात्तर एडी से लड़ा है अकबर और राना प्रतापर मध्य अकबर जीते जाए परीक्षार खाता एटाई लिखबें एरपे आज है बैटल अफ पलाशी पलाशी जुद्ध हमें इंग्लिश टर्मर मत उच्चारण कर लाना बैटल अफ पलाशी है बैटल अफ पलाशी बी कारण अपना जरा सुन निश्चय बांगला जान से शुन बैटल अफ पलाशी एट कत साले है सतरशो सतान्न कदे है बांगलार नवब सुरजदौल्ला इंगरेजर मध्य बांगलार नवब सुरजदौल्ला इंगलिस फोर्स और जेटा छो क्लैर अंडारे लर्ड क्लैब ये बैटेले सुरजदौल्ला जीते जावर कथा छो जदिना तर बहु सेंा एवं तर सेंपति मिर्ज कसिम जो विश्वासघातकता ना करत और ये बैटल अफ पलाशी हर जावर पर बांगल् एवं भारत इंगरेज आधिपत्य सूचना घटे जाए सतरश सतान्न साले नवब सुरजदौल्ला इंगरेजर पक्ष के लर्ड क्लैबर मध्य ये बैटल अफ पलाशी लड़ा है और सुरजदौल्लार मुंडपात कराने और सुरजदौल्ला के सुरजदौल्ला एक्चुअलि नदी को नौकाय पाला तक तरह गाई बहु गयना घाटी मान अलंकार छो जी बोलूँ एबार से देखे ताके चिने फेले पर जो तीन बुझते पर गाए ठीक ना जो बोझ जाए एक राजा तक खुले फलार चेषा करें क्योंकि तक और सब किस शेष हो जाए तुणे धरा पड़े गे ये युद्धे मारा जा मुंडपात कर आगे बोले और बल मिरकाशीम जदि विश्वासघातकता ना करत बैटल अफ पलाशी जीते जो बांगल् बांगला नवब सुरजदौल्ला और एक क्षेत्र में बांगलार नवबर यह हर जावा जैक हर जावा बोलो ना विश्वासघातकतार जो हर जावा और इंगरेज जयलाभ एखे एक बिराट सिगनीफिकेंस बिराट गुरुत्व गुरुत्व बहन कर जेमन धरू बैटेले हर जावर फले बांगल् इंगरेजर आधिपत्य एके सुनिश्चित है एरपर जो बैटल रही है बैटल अफ बक्सार बैटल अफ बक्सार लड़ा है सतरशो चौष्टि साले सतरशो चौष्टि साले बैटल अफ बक्सार लड़ा है और बैटल अफ बक्सार इंगरेजर सी कदर लड़ा है इट खूब ही क्योंकि भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कोश्चन बैटल अफ बक्सार एट इंगरेजर सी लड़ा है बांगला तक का नवब छ मिर्जाफर मिरकाशीमे जामा जिन्हें मिर्जाफर नामगुल लिखी मिर्जाफर एखे मन रखबें बैटल अफ बक्सारे तीन शक्ति एकत्र मिर्जाफर और कारा कारा छो सरि 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 एक्सक्लेम सरि मिर्जाफर नाई मिरकाशिम मिरकाशिम 
बैटल ऑफ बॉक्सर है मीर काशीम एक्चुअली हमें एक रकम नाम चिलो हमें गुली पे ले जी बैटल ऑफ बॉक्सर है मीर काशीम मीर काशीम तार पर शुजाउद दौला शुजाउद दौला एवं शाहवालम टू আমি আরেকবার সরি বলে নিচ্ছি কারণ ব্যাটল অফ পলা পলাশিতে আমি বলেছি হয়তো মীর কাশিম আমি হয়তো বলেছি মীর কাশিম বিশ্বাসের কথা করেছিল কিন্তু মীর কাশিম নয় মীর জাফর বিশ্বাসের কথা কথা করেছিল আমি যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমি খোঁচে নিচ্ছি কারণ দুটো নামই এক রকমই বুঝতেই পারছেন মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় তা মানে যাই হোক ভুল করে বেরিয়ে গেছে আর যাই হোক এই সতেরোশো চৌষট্টি সালে মীর কাশিম সুজাউদ্দোল্লা এবং শাহ আলম টু এর মিলিত বাহিনীকে ইংরেজরা পরাজিত করে বিরাট ব্যবধানে ইংরেজরা পরাজিত করে আর তখন থেকে একেবারে অ্যাকচুয়ালি ইংরেজরা বুঝতে পারে যে তাদের আর সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই তো এই ছিল ব্যাটেল অফ বক্সার এরপরে হচ্ছে ব্যাটেল অফ মাহেশোর ব্যাটেল অফ মাহেশোরে কিন্তু চারটি যুদ্ধ হয় সতেরোশো সালে একটি যুদ্ধ সতেরোশো আশি সতেরোশো নব্বই সতেরোশো নিরানব্বই সতেরোশো সাতষট্টি সালে হায়দার আলী এবং ইংরেজদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটি মাদ্রাজের সন্ধি সতেরোশো উনসত্তর সালে শেষ হয় মাদ্রাজের সন্ধির মাধ্যমে সতেরোশো আশি সালে এটা এই যুদ্ধ লড়া হয় শুরু হয় হায়দার আলী শুরু করেন কিন্তু টিপু সুলতান সতেরোশো আশি সালে সতেরোশো আশি সালে হায়দার আলী যে যুদ্ধ শুরু করেন সতেরোশো বিরাশি সালে এই যুদ্ধ লড়তে লড়তে সেকেন্ড ব্যাটেল অফ মাইসুর লড়তে লড়তে টিপু সুলতান মারা যান আর সতেরোশো বিরাশি থেকে সতেরোশো চুরাশি পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যান টিপু সুলতান আর এই যুদ্ধ শেষ হয় সতেরোশো চুরাশি সালে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির মাধ্যমে এরপর সতেরোশো নব্বই সালে থার্ড ব্যাটেল অফ পানিপথ সরি থার্ড ব্যাটেল অফ মাইসুর লড়া হয় আর এটা যুদ্ধটা করে টিপু সুলতানের সাথে ইংরেজদের ছিল আর এই যুদ্ধ শেষ হয় সতেরোশো বিরানব্বই সালে শ্রীলিঙ্গাপত্তমের সন্ধি বা শ্রী রঙ্গপত্তমের সন্ধির মাধ্যমে এরপর লাস্ট ব্যাটেল অফ মাইসোর বা ফোর্থ ব্যাটেল অফ মাইসোর যেটা লড়া হয় সেটা হচ্ছে টিপু সুলতান এবং ইংরেজদের মধ্যে এই যুদ্ধে টিপু সুলতান মারা যান আর এটাকে মলভেরির যুদ্ধ বলা হয় সতেরোশো নিরানব্বই এই যুদ্ধকে মলভেরির যুদ্ধ বলা হয় তো এই ছিল ব্যাটেল অফ মাইসোর আর ফাইনাল যে ব্যাটেল আমরা আলোচনা করব আর দুটি ব্যাটেল রয়েছে রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন অ্যাকচুয়ালি আমি আজকে এই রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন নিয়ে আলোচনা করবো না আমি ভাবছি রিভল্ট অফ এইটি আমি লিখে ফেলেছিলাম যাই হোক রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন এইটিন ফিফটি সেভেন এটা নিয়ে আমি একটি আলাদা লেকচার তৈরি করবো বড় একটি লেকচার তৈরি করবো সেখানে এই রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেনের সমস্ত রকম ফ্যাক্ট আমি দিয়ে দেবো কেননা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক এবং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তথরাই বড় একটি টপিক আজকে সম্ভব হবে না আর যাই হোক কারনেটিক ওয়ার্ক তিনটে কর্নেটিক অর্ড হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি প্রথম দুটো কর্নেটিক অর্ডের তেমন একটা ফলাফল দেখা যায়নি কর্নেটিক অর্ড হয়েছিল প্রথমে প্রথম যুদ্ধে ফরাসিরা জয়লাভ করেছিল ভারতের এক ভারতের এক নব দোষ তালিকে হারিয়ে কার্নেটিক অফ ফার্স্ট ব্যাটেল অফ কর্নেটক বা কার্নেটিক ওয়ার্ড যেটা সতেরোশো ছেচল্লিশ থেকে সতেরোশো আটচল্লিশ সতেরোশো ছেচল্লিশ থেকে সতেরোশো আটচল্লিশ ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে সতেরোশো পঞ্চান্ন থেকে সরি সতেরোশো উনষাট থেকে উনপঞ্চাশ সরি 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 এক্সেলমি সরি গুলিয়ে যাচ্ছে সতেরোশো উনপঞ্চাশ থেকে সতেরোশো চুয়ান্ন সেকেন্ড কর্নেটিক ওয়ার আর থার্ড যে কর্নেটিক ওয়ার হয় সেটা হচ্ছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে সতেরোশো তেষট্টি সতেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে সতেরোশো তেষট্টি এই দুটি এই তিনটি সাল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাস্ট ব্যাটালে এটা ইংরেজরা জয়লাভ করে ফরাসিরা হেরে যায় ব্যাটালটা হয় ইংরেজ এবং ফরাসিদের মধ্যে আর মনে রাখবেন এই ব্যাটেলে মাধ্যমে ইংরেজরা তাদের একচেটিয়া আধিপত্য ভারতে স্থাপন করে ফেলে আর বন্দিবাসের যুদ্ধ সতেরোশো ষাট সালে যেটা হয় সতেরোশো ষাট সালে বন্দিবাসের যুদ্ধে তো একেবারে ফরাসিরা হেরে যায় আর তখন থেকেই ভারতে শুধু ইংরেজদের আধিপত্য ছিল সো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের দশটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাটেল বলেছি কিন্তু এখানে আমরা পনেরো থেকে পনেরো অধিক ইম্পর্টেন্ট ব্যাটেল নিয়ে আলোচনা করেছি আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এগুলো চলে চ্যানেলকে এবং বাসে থাকা বেলাই করে বেশ কিছু বলবেন না আর একটি কথা এখানে আমি দু এক জায়গায় ভুল বলে ফেলেছি আমি পরে অবশ্য বলেও দিয়েছি কোথায় কোথায় ভুল বলেছি যাই হোক কিন্তু মুখ খুঁজকে বেরিয়ে যায় দু এক সময়
এর ফ্লোতে বেরিয়ে যায় যাই হোক একটু ম্যানেজ করে নেবেন যাই হোক ম্যানেজ করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ যাই হোক টানটা একটু বেশিই বলবেলি চলুন আজকের মতো গুড বাই